ത്രിയേക ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം മഹുത്തപ്പെടട്ടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടും പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടും ഈ വേദിയെ ധന്യമാക്കുന്ന ഞാനേറെ ആദരിക്കുന്ന ബഹുമാനിക്കുന്ന എൻ്റെ ഗുരുസ്ഥാനീയനായി ഞാൻ കരുതുന്ന അഭിവന്ദനായ ക്രിസ്തോസമോസ് തിരുമനസ് ജ്യേഷ്ഠ സഹോദര സ്ഥാനീയരും സഹോദര സ്ഥാനീയരുമായ വൈദിക സഹോദരങ്ങളെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾക്കുവാൻ തികച്ചും അസ്വാഭാവികമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലും ദൈവത്തിൻ്റെ പാദപീഠത്തിൽ കടന്നു വന്ന മാതാപിതാക്കളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വിർച്വൽ മീഡിയയിലൂടെ ഈ വചന പ്രഘോഷണം ശ്രവിക്കുന്നവരായ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായ വിശ്വാസ സമൂഹമേ ക്രിസ്തുവേശുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കട്ടെ ആ മുഖവാക്കുകൾ ഒന്നും തന്നെ പറയാതെ ഇന്ന് ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കുവാനുള്ള വിശുദ്ധ വേദഭാഗത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധനായ ലൂക്കോസ് ഏവൻ ഗലീസ്താം എഴുതിയ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യത്തെ ആധാരമാക്കിയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ചില ചിന്തകൾ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യവുമായി ചേർത്ത് ചിന്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ ഭാഗം ഇങ്ങനെയാണ് യേശു അവനോട് ഇന്ന് നീ എന്നോടുകൂടെ പറുതീസായിൽ ഇരിക്കും എന്ന് ഞാൻ സത്യമായി നിന്നോട് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കർത്താവിലേറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരെ നമുക്കേവർക്കും സുപരിചിതമായ സുപരിചിതനായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലെ അവസാന നിമിഷങ്ങളെ കോർത്തിണക്കി വിശുദ്ധനായ ലൂക്കോസ് ഏവങ്കലിസ്ഥാം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവ ബഹുലമായ ചില ആശയങ്ങളുടെ പരിസമാപ്തിയാണ് ഈ വാക്യം നാം കാണുന്നത് വിശുദ്ധനായ ലൂക്കോസ് ഏവൻഗലിസ്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായും ചാരുതയോടും കൂടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നാണ് യേശു മെഷിക തമ്പുരാൻ്റെ ക്രൂശിൽ സംഭവിക്കുന്ന ക്രൂശിന് ഇരുപുറവും സംഭവിക്കുന്ന രണ്ട് വ്യത്യസ്ത നിലപാടുകളെ കുറിച്ചുള്ളത് യേശുവിന് ക്രൂശിന് ഇരുപുറവുമുള്ള ഈ വ്യത്യസ്ത നിലപാടുകൾ വിശുദ്ധനായ ലുക്കോസ് ഏവങ്കലിസ്താം വളരെ സവിസ്തരമായി പ്രതിപാദിക്കുകയാണ് മറ്റുള്ള സുവിശേഷകന്മാരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ലുക്കോസ് ഏവങ്കലിസ്തായുടെ മെത്തഡോളജി നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ശ്രീമാനായ തിയോഫിലോസെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറുള്ള കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രം പലരും എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് ക്രമാനുഗതമായി ഒന്ന് രചിക്കണം എന്നതാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ലുക്കോസ് തൻ്റെ സുവിശേഷ രചനയുടെ പ്രാരംഭം കുറിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ള സുവിശേഷകന്മാരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ചില സന്ദർഭങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ കൊടുത്ത് വിശുദ്ധീകരണങ്ങളിലൂടെ നമ്മെ ആ ഊന്നലുകളിലൂടെ കുറച്ചുകൂടെ ആധ്യാത്മിക തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നത് ലുക്കോസ് ഏവങ്കലിസ്തായുടെ ഒരു മെത്തഡോളജിയാണ് ഒരു രീതി ശാസ്ത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാത്രം അതുല്യതയുമാണ് അത് വ്യാഖ്യാനിക്കുവാനോ ലൂക്കൻ തിയോളജിയുടെ പ്രത്യേകത വ്യാഖ്യാനിക്കുവാനോ അല്ല ഞാൻ സമയം വിനിയോഗിക്കുന്നത് ഈ സുവിശേഷത്തിൽ ചിലടുത്ത് സത്യമായി ഞാൻ പറയുന്നു സത്യം സത്യമായി പറയുന്നു ആമീൻ ആമീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇരട്ടിപ്പിൻ്റെ പദങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അന്നത്തെ കാലത്തെ രചനാ ശാസ്ത്രപ്രകാരം ട്രൂലി ട്രൂലി ആമീൻ ആമീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി കുറച്ചുകൂടെ അടിവരയിട്ട് പറയുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് സത്യം സത്യമായി പറയുന്നു എന്നത് 
കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അസാധാരണമായ ഒരു സംഭവത്തിന്റെ വിശദീകരണത്തിന്റെ പരിസമാപ്തിയിൽ ലുക്കോസ് ദേവെങ്കലീസ് നാം യേശു പറഞ്ഞതായി ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിക്കുകയാണ് സത്യമായി ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു നീ ഇന്ന് എന്നോടുകൂടെ പറുദീസായിൽ ഇരിക്കും ഒരു പക്ഷേ കൺവെൻഷൻ വേദികളിൽ നാം ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു പേരാണ് കള്ളൻ എന്ന് പറയുന്ന പേര് എന്നാൽ വേദപുസ്തകം കുറെ കൂടെ ലളിതമായി പഠിക്കുമ്പോൾ അസാധാരണ നിയോഗങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച ചില സാധാരണ വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് വിശുദ്ധ വചനം നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അസാധാരണമായ നിയോഗങ്ങൾ ലഭിച്ച ചില സാധാരണ വ്യക്തികൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആധ്യാത്മികത എന്നത് അസാധാരണ വ്യക്തികളുടെ സാധാരണ ജീവിതത്തെക്കാൾ സാധാരണ വ്യക്തികളുടെ അസാധാരണ ജീവിതം നാം പ്രാവർത്തികമാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് മാതൃകയാക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അസാധാരണമായ ആത്മികതയിലേക്ക് കടക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമേ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ തികച്ചും അസാധാരണമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് നാം കടന്നു പോകുന്നത് അവിടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്മീകതയെ പരുവപ്പെടുത്തുവാൻ ബലഹീനായ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ഈ കള്ളന്റെ ജീവിതം അവന്റെ നിലപാടുകൾ ആ കുരിശിന് ഇരുവശവുമുള്ള രണ്ടുപേരുടെ വ്യത്യസ്തമായ നിലപാടുകൾ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ആത്മീക ജീവിതത്തെ പരുവപ്പെടുത്തുവാൻ ഇടയാകും എന്ന് കരുതുകയാണ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നിങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പറുദീസ കരകതമാക്കുവാൻ കള്ളൻ എടുത്ത നാല് നിലപാടുകളെ കുറിച്ചാണ് സമയം ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഈ പ്രസംഗം തീരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില കാര്യങ്ങളിൽ വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകുകയില്ല പോയിന്റ് മാത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ പോകുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ പറുദീസ കാംക്ഷിക്കുവാൻ കള്ളൻ എടുത്ത നാലു നിലപാടുകൾ നമ്മൾ സാധാരണ വേദപുസ്തകം പറയുന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ രണ്ടു കള്ളന്മാരിൽ ഒരു കള്ളനെ ഇടതുഭാഗത്തെ കള്ളൻ എന്നും ഒരു കള്ളനെ വലതുഭാഗത്തെ കള്ളൻ എന്നും നമ്മൾ സാധാരണ വ്യാഖ്യാനിക്കാറുണ്ട് സത്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യസ്തത വ്യത്യാസം വിശുദ്ധ വചനം നൽകുന്നില്ല എന്നാൽ വിശുദ്ധ വചനം നാം വായിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒൻപത് മുതൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് വരെയുള്ള വേദഭാഗം നാം സൂക്ഷ്മമായി പഠിക്കുമ്പോൾ രണ്ടു നിലപാടുകൾ അവർക്ക് എടുക്കേണ്ടി വന്നു എന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ഇടതുഭാഗത്തെ കള്ളൻ എന്ന് നാം സാമാന്യ ഭാഷയിൽ പറയുന്നവൻ അന്ന് ചുറ്റും കൂടി നിന്ന ജനസമൂഹം യേശുവിനോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചുവോ അതിനനുസരിച്ച് സ്വന്തം പ്രതികരണം രൂപപ്പെടുത്തിയവനാണ് ഇടതുഭാഗത്തെ എന്ന് നാം വിളിക്കുന്ന കല്ലൻ ലോകം ക്രിസ്തുവിനോട് എങ്ങനെ പെരുമാറിയോ അതിനനുസരിച്ച് ക്രിസ്തുവിനോട് പ്രതികരിച്ചവനാണ് ഇടതുഭാഗത്തെ എന്ന് നാം വിളിക്കുന്ന കള്ളൻ എന്നാൽ തന്നോട് ലോകം എങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചുവോ അതിനോടുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതികരണം മനസ്സിലാക്കി പ്രതികരിച്ചവനാണ് വലതുഭാഗത്തെ കള്ളൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു എന്നോ ഞാൻ കരുതട്ടെ ലോകം ക്രിസ്തുവിനോട് എങ്ങനെ പെരുമാറിയോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇടതുഭാഗത്തെ കള്ളൻ പ്രതികരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ലോകത്തോട് അതെ തന്നോട് നികൃഷ്ടമായി പെരുമാറിയവരോട് ക്രിസ്തു എങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചു ക്രിസ്തു എങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചുവോ അതുകൊണ്ട് സ്വന്തം പ്രതികരണം രൂപപ്പെടുത്തിയവനാണ് വലതുഭാഗത്തെ കള്ളൻ നാലു നിലപാടുകളാണ് കുരിശന്റെ ഓരത്ത് അവൻ എടുക്കുന്നത് ഒന്ന് ദൈവം രണ്ട് ഞാൻ മൂന്ന് ക്രിസ്തു നാല് പറുദീസ സ്നേഹിതരെ ആത്മീകതയുടെ നാലു തൂണുകളാണ് ഇത് ദൈവമാര് ഞാനാര് ക്രിസ്തു എനിക്കാര് പറുദീസ അതായത് ഈ ലോക ജീവിതം കഴിഞ്ഞ് എന്റെ ജീവിതം എന്ത് ഈ നാലു നിലപാടുകൾ അവൻ വ്യക്തമായി സുവ്യക്തമായി എടുത്തതുകൊണ്ടാണ് 
ക്രിസ്തു പറയുന്നത് സത്യമായി നീ ഇന്ന് എന്നോടുകൂടെ പറുദീസായിൽ ഇരിക്കും എന്നിരുന്നു എന്നതല്ല ആരോടൊപ്പം ഇരുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്നാണ് ഇരുന്നത് ഇന്നാണോ അത് ക്രിസ്തു സ്വർഗത്തിൽ പോയോ പറുദീസായിൽ പോയോ എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിമർശനാത്മകമായ ചിന്തകളല്ല മറിച്ച് അവൻ ആരോടൊപ്പമാണ് എന്താണ് പറുദീസായിലേക്ക് പോകുവാൻ അവന് ഇടയാക്കിയത് എന്ന ചിന്തയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് സുനഗിതരെ ഒരിക്കൽ ഒരു ശിഷ്യൻ ഗുരുവിനോട് ചോദിച്ചു ഗുരു ഞാൻ എന്താണ് ശരിയായി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടുന്നത് ഗുരു മറുപടി പറഞ്ഞു നീ ഏറ്റവും ശരിയായി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടുന്നത് നിന്റെ മരണത്തിന്റെ തൊട്ടു തല്ലേ ദിവസമായിരിക്കണം അവൻ വീണ്ടും ഗുരുവിനോട് ചോദിക്കുകയാ ഗുരു എന്റെ മരണം എന്നാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് മരണത്തിന്റെ തൊട്ടു തലേ ദിവസം ഞാൻ ശരിയായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഗുരു പറഞ്ഞു മരണം ഒരു സമസ്യയായതുകൊണ്ട് നീ അതിനുവേണ്ടി എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കണം ടുഡേ ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് ദി റെസ്റ്റ് ഓഫ് മൈ ഡേയ്സ് ഇനിയുള്ള എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യ ദിവസമാണ് ഇന്ന് എന്ന അവബോധം ഉണ്ടാകണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പൗരസ്ത്യ പിതാക്കന്മാർക്ക് ഈ അവബോധം ഉണ്ടായിരുന്നു നിർഭാഗ്യവശാൽ പലതിനെ ചൊല്ലി ജീവിക്കുമ്പോൾ മരണാവബോധം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഒന്ന് തിരികെ ചിന്തിക്കുവാൻ ഒന്ന് തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള പ്രേരണ നമുക്ക് തരികയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ചൊവ്വാഴ്ച പാതിരാത്രിയുടെ യാമപ്രാർത്ഥനയിൽ പിതാക്കന്മാർ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് കർത്താവെ ഞാൻ നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ നിന്റെ കരുണ എൻ്റെ മേൽ വരുകയും നിന്റെ വലത് കൈ എന്നെ മറയ്ക്കുകയും ചെയ്യണമേ എന്തെന്നാൽ എൻ്റെ ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള അതിൻ്റെ പുറപ്പാട് നേരത്തെക്കുറിച്ചും മനുഷ്യരുടെ ആത്മാക്കളെ വീശി വിരുദ്ധതകൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാപങ്ങൾ ഹേതുവായി അന്ധകാര സ്ഥലത്തേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുപോകുവാൻ വായുമണ്ഡലത്തിൽ പതിയിരിക്കുന്ന പിജാജിക്കളുടെ എതിർപ്പിനെ കുറിച്ചും ഭയപ്പെടുന്നു ഇതായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പൗരസ്ത്യ ദർശനം ഇതായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അടിവരയിട്ട് പറയുക ഇതായിരുന്നു നിർഭാഗ്യവശാൽ കാലത്തിൻ്റെ കുത്തൊഴുക്കിൽ ഈ ചിന്ത നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു നഷ്ടപ്പെട്ടത് എവിടെയൊക്കെയാണ് എന്ന് പ്രസംഗത്തിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുവാൻ കഴിയും എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് മരണ സമയത്തുള്ള നിലപാട് ജീവിതത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധി കാട്ടുന്നതാണ് ഇവിടെ കള്ളൻ ചെയ്തത് ഞാൻ വലതുഭാഗത്തെന്നോ ഇടതുഭാഗത്തെന്നോ വ്യത്യസ്തത കാണിക്കുന്നില്ല ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ ലോകം ക്രിസ്തുവിനോട് പെരുമാറുന്നത് കണ്ട് ക്രിസ്തുവിനോട് പ്രതികരിച്ചവൻ ഒന്ന് തന്നോട് ലോകം പ്രതി പെരുമാറുന്നത് കണ്ട് അതിനോട് വ്യത്യസ്തമായി ക്രിസ്തു പ്രതികരിച്ചത് കണ്ട് ക്രിസ്തുവിനോട് അപേക്ഷിച്ചവൻ രണ്ടാമത്തെ കള്ളൻ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ കള്ളൻ എന്ന് നാം പറയുന്ന വലതുഭാഗത്തെ കള്ളന് അവൻ്റെ മരണ സമയത്ത് ഈ നാല് നിലപാടുകൾ വ്യക്തമായി ഉണ്ടായി ഒന്ന് ദൈവം ആരാണ് ദൈവം ആരാണ് എന്ന ബോധം അവൻ ഉണ്ടാകുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് തൻ്റെ സഹചരനോട് അവൻ ചോദിക്കുന്നത് നീ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നില്ലയോ നീ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നില്ലയോ സ്നേഹിതരെ ആത്മീകതയുടെ ആദ്യ പാഠം ദൈവഭയമാണ് എവിടെയാണോ ദൈവഭയമുള്ളത് അവിടെയാണ് ആത്മീകതയുള്ളത് നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ആത്മീകതയുടെ പടപ്പുറപ്പാടുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ആത്മീകതയുടെ ഘോരഘോരമായ പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് ദൈവഭയം എന്ന ആത്മീകതയുടെ ആദ്യ പടിയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ടാം സങ്കീർത്തനം നമുക്ക് സുപരിചിതമാണ് 
യഹോവയെ ഭയപ്പെട്ട് അവന്റെ വഴികളിൽ നടക്കുന്ന ഏവനും ഭാഗ്യവൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ ബ്ലസ്സഡ് എന്നാണ് ബ്ലസ്സഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അനുഗ്രഹീതൻ യഹോവയെ ഭയപ്പെട്ട് അവന്റെ വഴികളിൽ നടക്കുന്നവനാണ് ഭാഗ്യവാൻ അനുഗ്രഹീതൻ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മാഗ്നിഫിക്കാത്തിൽ അഭിയോന് തിരുമനസ് കൊണ്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മയെ കുറിച്ച് എഴുതിയ പുസ്തകം അടുത്ത സമയത്ത് വായിക്കുവാനായിട്ടിടയായി അതിൽ മറിയമ്മന്റെ ഗീതം മാഗ്നിഫിക്കത്തിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അമ്മ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താ യഹോവയ ഭയപ്പെടുന്നവർക്ക് അവന്റെ കരുണ തലമുറ തലമുറയായും ഇരിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കുരിശിൽ കടന്നുകൊണ്ട് കള്ളൻ പഠിപ്പിച്ച കള്ളൻ പഠിച്ച പാഠമാണ് ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുക ഇത് പഠിക്കണമെന്നും ഇത് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കണമെന്നും പുണ്യ പിതാക്കന്മാർക്ക് അവബോധമുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നസ്രാണികളെല്ലാം പള്ളിയിൽ വരുന്ന ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച ട്വന്റി ട്വന്റിയിൽ വരാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഇനി നമുക്ക് വരുവാൻ കഴിയുമെന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ നസ്രാണികളെല്ലാം വരുന്ന ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച കുരിശു കുമ്പിടുമ്പോൾ പുണ്യപിതാക്കന്മാർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ആത്മത്തിന് അതിനാലെ രക്ഷയുണ്ടായി എന്ന സ്ലീബായെ ഞങ്ങൾ കുമ്പിടുന്നു മശികാതം പുരാനെ നീ എഴുന്നള്ളി വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളെയും എത്ര പുണ്യവാന്മാരുടെ പേര് പറയാമായിരുന്നു വേദപുസ്തകത്തിൽ എത്ര മഹാരഥന്മാരുടെ പേര് പറയാമായിരുന്നു പുണ്യപിതാക്കന്മാർ അവിടെ പറയുന്നത് കള്ളനോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നു കാരണം പൗരസ്ത്യ വേദശാസ്ത്രത്തിൽ ഈ കള്ളൻ എന്ന വ്യക്തി എന്നതിനേക്കാൾ ആ കള്ളന്റെ നിലപാടുകൾ അത് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്നതായ ആത്മീക സബരിയാണ് അവൻ തൻ്റെ സഹചരനോട് ചോദിക്കുകയാണ് നീ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നില്ലേ ദൈവം ആരാണ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ദൈവം അപരിമിതനാണ് ദൈവം അദൃശ്യനാണ് എന്നാൽ ആ അദൃശ്യനും അപരിമിതനുമായ ദൈവത്തെ തൻ്റെ ഛായയിൽ തൻ്റെ സ്വരൂപത്തിലുള്ള മനുഷ്യനിലൂടെ ആ കള്ളൻ കണ്ടപ്പോഴാണ് അവൻ കൂട്ടുകാരനോട് ചോദിക്കുന്നത് നീ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നില്ലേ എന്ന് വിവാഹ കൂതാശയിൽ ദൈവത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഭാഗം നമുക്കറിയാം തൻ്റെ തത്വത്തെ ആരാധിക്കുവാനല്ലാതെ ആരാഞ്ഞറിയുവാനോ പരിശോധിക്കുവാനോ കഴിവില്ലാതിരിക്കുന്നവൻ അതാണ് ദൈവം തൻ്റെ തത്വത്തെ ആരാധിക്കുവാനല്ലാതെ അനുഭവത്തിൻ്റെ ആരാധനയിലൂടെ ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യേശുവിനെ ക്രൂശിച്ച പീലാത്തോസിന്റെ പടയാളികൾക്കും റോമൻ പടയാളികൾക്കും ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നും ഒപ്പം തിന്ന അത്ഭുതമനുഭവിച്ച ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വന്ത ജനത്തിനും തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയാതിരുന്ന ദൈവാഭിമുഖ്യം കുരിശിൽ വെച്ച് കള്ളൻ മനസ്സിലാക്കി അപരിമിതനും അദർശനുമായ ദൈവം തന്റെ തത്വത്തെ ആരാധിക്കുവാനല്ലാതെ ആരാഞ്ഞറിയുവാനോ പരിശോധിക്കുവാനോ കഴിവില്ലാതിരിക്കുന്നവൻ അനുഭവത്തിലൂടെ ദൈവത്തെ അറിയണം അതുകൊണ്ടാണ് ബുദ്ധനോട് ശിഷ്യൻ ചോദിച്ചു ദൈവം ആരാണ് ദൈവത്തെ വിശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ബുദ്ധൻ മൗനിയായി കേട്ടു നിന്നവർ പറഞ്ഞു ബുദ്ധന് ദൈവവിശ്വാസമില്ല എന്തൊരു വിട്ടുതരാ ബുദ്ധന് ദൈവവിശ്വാസമില്ല എന്നത് നമ്മുടെ കാലത്തെ ഒരു വിട്ടുത്തരമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബുദ്ധൻ നിശബ്ദനായത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവത്തെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ഒതുക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല അത് അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അദർശനും അസ്പർശനുമായ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിമിതീകരണം വിശുദ്ധ വചനത്തിൽ നാലു തലങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നുണ്ട് ഒന്ന് സൃഷ്ടി നടത്തുന്ന ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടി എന്നത് തടഞ്ഞു നിർത്തിയ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ബഹുസ്ഫുരണമായിരുന്നു നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന നിസായിലെ ഗ്രിഗറി മലങ്കരയുടെ ലോകമറിഞ്ഞ പൗലോസ്മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് തിരുമേനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനകളിലൂടെ വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് സൃഷ്ടി ദൈവ സ്നേഹത്തിന്റെ ബഹുസ്ഫുരണമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് സൃഷ്ടിയുടെ മകുടമായി 
മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവൻ സൗന്ദര്യമുള്ളവനായി ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടു എന്നോ ആരോഗ്യമുള്ളവനായി ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടോ എന്നോ അല്ല വിശുദ്ധ വചനം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് തൻ്റെ ഛായയിലും തൻ്റെ സ്വരൂപത്തിലും അവൻ മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കി അതെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിമിതീകരണത്തിൻ്റെ ദൈവ പരിണാമത്തിൻ്റെ ആദ്യ തലമാണ് സൃഷ്ടി നടത്തുന്ന ദൈവം രണ്ടാമതായി പേരിടുവാനുള്ള അവകാശം മനുഷ്യന് കൊടുക്കുകയാണ് എന്താ ഈ പേരെന്ന് പറയുന്നത് പേര് ഉടമസ്ഥതയുടെ സിംബല നമുക്കൊക്കെ പേരുണ്ട് ഒരു പേരുണ്ട് രണ്ടു പേരുണ്ട് മൂന്ന് പേരുണ്ട് പാസ്പോർട്ടിൽ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ പേരുണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടു പേരുണ്ട് അപ്പൻ്റെ പേരുണ്ട് ജോജി കൊച്ചുമ്മൻ ജോയി എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് അതായത് ജോജി എന്നാൽ എൻ്റെ പേര് കൊച്ചുമ്മൻ എന്നാൽ എൻ്റെ വല്യപ്പൻ്റെ പേര് ജോയി എന്നാൽ എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ പേര് പേര് ഉടമസ്ഥതയുടെ ലക്ഷണമാണ് മനുഷ്യന് ദൈവം തൻ്റെ സ്വാധികാരം കൊടുക്കുകയ എല്ലാവർക്കും പേരിടുവാൻ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിമിതീകരണത്തിൻ്റെ ദൈവ പരിണാമത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ തലമാണ് മൂന്നാമത്തെ തലം ദൈവം മനുഷ്യനായി തീർന്നു ദൈവം മനുഷ്യനായി തീർന്നു ഫിലിപ്പ് ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം നാം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ദൈവ മാനവീകരണത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ത് എന്നുള്ളത് ദൈവം മനുഷ്യനായി തീർന്നു എന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിമിതീകരണത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ തലമ നാലാമതായി മനുഷ്യരിൽ ഒരപ്പമായി തീർന്ന് ജീവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവം അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പമെടുത്ത അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞത് നോക്കുക ഇതെൻ്റെ ശരീരമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതെൻ്റെ ശരീരം പോലിരിക്കുന്ന അപ്പമാണെന്നോ ഇത് ലാബിൽ കൊണ്ടുപോയി പരിശോധിച്ചാൽ ഇത് ശരീരമാകുന്ന ട്രാൻസബ്സ്റ്റാൻസിയേഷൻ ആണെന്നോ അല്ല ക്രിസ്തു പറയുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ അപ്പമായി വസിക്കും എൻ്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും എൻ്റെ രക്തം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കും സ്നേഹിതരെ ഈ കോവിഡ് പത്തൊൻപത് നമ്മളെയൊക്കെ ബാധിച്ചത് ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി മാർച്ച് എട്ട് മുതലാണല്ലോ ഒന്നോർത്ത ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എല്ലാം ആത്മീക വ്യാപാരങ്ങളും അടഞ്ഞിട്ടും വിശുദ്ധ കുർബാന എന്ന സ്വർഗീയ സ്വർഗീയ കൂതാശ അടഞ്ഞില്ല എന്നതിൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹാലലുയ വിശുദ്ധ കുർബാന അടഞ്ഞില്ല എല്ലാം ആത്മീക കച്ചവടങ്ങളും കോപ്രായങ്ങളും അടഞ്ഞു അത് പള്ളിയിലാണെങ്കിലും വിശുദ്ധന്മാരുടെ പേരിൽ നടത്തി കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന വേണ്ട ദിനങ്ങളാണെങ്കിലും അതൊക്കെ അടയുമ്പോഴും വിശുദ്ധ കുർബാന അടയാത്തത് വിശുദ്ധ കുർബാന അണയാത്തത് അതിൻ്റെ കാരണം ദൈവ പരിമിതീകരണത്തിൻ്റെ ഉച്ചസ്ഥായിയാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പം എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതെൻ്റെ ശരീരമാം ഇതെൻ്റെ രക്തമാം അതേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സൃഷ്ടി നടത്തുമ്പോഴും പേരിടുവാൻ അനുവാദം കൊടുക്കുമ്പോഴും മനുഷ്യനായി തീരുമ്പോഴും മനുഷ്യനിൽ അപ്പമായി ജീവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴും അത് ദൈവം പരിമിതപ്പെട്ടതിൻ്റെ ദൈവ പരിണാമത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും അതുല്യമായ തലമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ആ ദൈവത്തെ കുരിശിൻ്റെ വേദനയിൽ കള്ളൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ പറയുന്നത് ഇവൻ സാക്ഷാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാണ് എന്ന് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ സഹചരനോട് ചോദിക്കുകയാ നീ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നില്ലേ നമുക്ക് ഒരു ദൈവാവബോധം അത് സ്വന്തം അവബോധമായി വളരണം ഒരിക്കൽ ഒരു പിതാവ് കുഞ്ഞിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മൈതാനത്തേക്കിറങ്ങി ആകാശത്തിലൂടെ പോകുന്ന വിമാനത്തെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു അതിനു മുമ്പ് കുഞ്ഞ് ചോദിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ വലിപ്പം എത്രയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വലിപ്പം എത്രയാണ് അപ്പൻ ചെയ്തത് മൈതാനത്തേക്കിറങ്ങി ആകാശത്തിലൂടെ പോകുന്ന വിമാനത്തെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് കുഞ്ഞിനോട് ചോദിച്ചു മോനെ വിമാനത്തിൻ്റെ വലിപ്പം എത്ര ഉണ്ട് കുഞ്ഞ് ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്തു വി ആകാശത്തിലൂടെ പോകുന്ന വിമാനത്തിൻ്റെ വലിപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് ആ അപ്പൻ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് ഒരു എയർപോർട്ടിലെത്തി എന്നിട്ട് പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബേയിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വിമാനത്തെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് കുഞ്ഞിനോട് ചോദിച്ചു കുഞ്ഞേ വിമാനത്തിൻ്റെ വലിപ്പം എത്രയുണ്ട് കുഞ്ഞ് ഇമാജിൻ ചെയ്തു 
മനസ്സിൽ റെഡിയാക്കി ആ വിമാനത്തിന്റെ വലിപ്പം എത്രയുണ്ട് എന്ന് അപ്പൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കുഞ്ഞേ ദൈവത്തിൽ നിന്നും എത്രത്തോളം നീ അകലത്താകുന്നുവോ അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ വലിപ്പം അതേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓരോ ദിവസവും സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സൂര്യനെ കാണണമെങ്കിൽ ജാലകം തുറന്നിടേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുള്ളതാണ് ജാലകം നാം തുറന്നിടുമ്പോഴാണ് സൂര്യനെ നാം കാണുവാൻ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ അടുപ്പമാണ് ദൈവത്തിന്റെ വലിപ്പം നമ്മുടെ അടുപ്പമാണ് ദൈവത്തിന്റെ വലിപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് പത്രോസ് ദൂരവയെ സഞ്ചരിച്ചു എന്ന് ലൂക്കോസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ട് തൊട്ട് അടുത്ത നിമിഷം അല്ല അടുത്ത സന്ദർഭം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കള്ളൻ അവന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവ ഭയത്തിലേക്ക് ദൈവ തലത്തിലേക്ക് അവൻ വളർന്നു എന്നത് നമുക്ക് ദൈവം ആരാണ് ദൈവം ആര് എന്നത് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് ആത്മീകതയുടെ ഒന്നാം പടി പൂർണ്ണമാകുന്നത് എബ്രഹാം ലിങ്കൺ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് മൈ കൺസേൺ ഈസ് നോട്ട് വെദർ ഗോഡ് ഈസ് ഓൺ അവർ സൈഡ് മൈ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കൺസേൺ ഈസ് ടു ബി ഓൺ ഗോഡ് സൈഡ് ഫോർ ഗോഡ് ഈസ് ഓൾവേസ് റൈറ്റ് എന്റെ കൺസേൺ ദൈവം എന്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ കൂടെയാണോ എന്നതാണ് ബിക്കോസ് ഗോഡ് ഈസ് ഓൾവേസ് റൈറ്റ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഈ കോവിഡ് പത്തൊൻപത് ഒക്കെ ദൈവമുണ്ടോ വാട്സപ്പിലെ വലിയ ചിന്തയായിരുന്നു ദൈവമുണ്ടോ ആരാധനയുണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിഴൽ ദൈവത്തെ തിരയുന്നവരാകരുത് നാം നമ്മുടെ അടുപ്പമാണ് നമ്മുടെ സാമീപ്യമാണ് ആ ദൈവം എത്രത്തോളം വലിയവനാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അനുഭവത്തിലൂടെ ദൈവത്തെ നാം തിരിച്ചറിയണം ക്രിസ്തുമസ് രാവ് തരുന്നത് വഴികൾ അറിഞ്ഞവർ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടതല്ല വഴി അറിഞ്ഞ് അധ്വാനിക്കുവാൻ സന്നദ്ധരായവർ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടതിന്റെ കഥകളാണ് നമുക്കറിയാം ഹെറോദാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലെ ശാസ്ത്രിമാർക്കും മഷിക ജനിച്ചതറിയാം പക്ഷേ ജനിച്ച മഷികയെ കാണുവാൻ രണ്ടു കിലോമീറ്റർ എങ്കിലും ഒന്ന് പോകുവാനുള്ള മനസ്സ് അവർ കാണിച്ചില്ല തൊട്ടപ്പുറത്ത് ജനിക്കുന്ന മഷികയെ കാണുവാനുള്ള മനസ്സ് അവർ കാണിച്ചില്ല ഇവിടെയാണ് കള്ളൻ വ്യത്യസ്തനാകുന്നത് കള്ളൻ ഒന്നാമതായി മരണാവബോധം അവനുണ്ടായപ്പോൾ അവൻ ഒന്നാമതായി സാക്ഷീകരിക്കുന്ന നിലപാട് ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിന്റെ ജീവിതം ധന്യമായി അനുഗ്രഹമായി മാറും നമ്മുടെ ആത്മീകതയിലെല്ലാം ഇത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ രഹസ്യ പ്രാർത്ഥനകൾ പിതാക്കന്മാർ പറയുന്നത് ഞായറാഴ്ച പാതിരാത്രിയുടെ നമസ്കാരത്തിൽ കർത്താവെ നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഭയം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകരുത് ദൈവഭയം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതെല്ലാം നാടകമാ വേഷം കെട്ടൽ മാത്രമാ അങ്ങനെയാകുന്നു എന്ന ലോകം ആത്മീകരെ കുറിച്ച് പറയുന്നുവെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം മറ്റെല്ലാമുണ്ട് എന്നാൽ ആത്മീകതയുടെ ആദ്യപടിയായ ദൈവഭയം നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കള്ളൻ പഠിപ്പിച്ച പാഠം ഇതാ നിങ്ങൾ പറ അസാധാരണ വ്യക്തിത്വമുള്ളവരാണോ സാധാരണ വ്യക്തിത്വമുള്ള കള്ളൻ എന്ന് പറയുവാൻ പോലും നാം ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവൻ കുരിശിന്റെ ഓരത്ത് കിടന്ന് അവൻ പറയുകയാണ് ദൈവഭയം അതുണ്ടാകണം ഉണ്ടാകണം എന്ന് രണ്ടാമതായി ഒന്ന് ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധമാണെങ്കിൽ രണ്ട് അവന് താൻ ആരാണെന്നുള്ള അവബോധമുണ്ടായി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മറ്റാരേക്കാളും മാനസാന്തരത്തിനും തിരിച്ചു വരവിനും പ്രാധാന്യത കൊടുക്കുന്നത് ലുക്കോ സെവൻകലിസ്തയ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മുടിയനായ പുത്രന്റെ കഥ ചേതോഹരമായ തലത്തിൽ മടങ്ങി വരവിന്റെ കഥ അതിന്റെ സൂക്ഷ്മമായ ബന്ധങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ലുക്കോസ് ഏവങ്കലിസ്ത രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ അതിന്റെ കാരണം ഒരു സ്വയാവബോധം ഉണ്ടാകണം എന്താണ് അവൻ തന്റെ കൂട്ടുകാരനോട് പറയുന്നത് നാമോ ന്യായമായിട്ട് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നു നാം പ്രവർത്തിച്ചതിന് യോഗ്യമായിട്ടാണല്ലോ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് സ്നേഹിതരെ ശരീരത്തിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങിയ 
ആണിവിടവിലൂടെ രക്തം കിനിഞ്ഞിറങ്ങിയപ്പോൾ സർവരെയും വിസ്മയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ ആത്മീക ജ്ഞാനത്തിന്റെ രണ്ടാം തലത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു ഞാനൊരു പാപിയാണ് ജീവിതത്തിലുണ്ടായ ഇടർച്ചകളും ഇകഴ്ചകളും ക്രിസ്തുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അവന് മനസ്സിലായി ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ തയ്യാറായി തിരുത്തുവാൻ മനസ്സും കാണിച്ചു ഇനി നിങ്ങൾ പറ നമ്മളാണോ കേമർ അതോ കള്ളനാണോ തന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ ഇടർച്ചകളും ഇകഴ്ചകളും ക്രിസ്തുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അവന് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ടാ അവൻ പറയുന്നത് നാമോ ന്യായമായി ശിക്ഷയനുഭവിക്കുന്നു തീർന്നില്ല അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ അവൻ തയ്യാറായി വേദപുസ്തകം നോക്കുക തകർന്ന ആത്മീക വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ കുഴപ്പം എന്താ രണ്ടു കാര്യങ്ങളാ ഒന്ന് സ്വയം നീതീകരണം രണ്ട് ഒന്നിനെയും ഉൾക്കൊള്ളാനാകാത്ത വിധം സാത്താന്റെ ആക്രമണത്തിന് വിധേയമാകുന്ന അവസ്ഥ സ്വയം നീതീകരണം സത്യത്തിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് പിതാക്കന്മാർ അത് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുമുണ്ട് ആദ്യം ഒരു വ്യത്യസ്തമായ വഴി ശേഖരിച്ച് സ്വീകരിച്ചിരുന്നെങ്കിലോ സോറി പറ്റിപ്പോയി പെണ്ണുപുള്ള പറിച്ച് തന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു നൊവേൽറ്റി കണ്ട് ഈ പഴത്തിൻ്റെ ആ ഭംഗി കണ്ടുകൊണ്ട് കർത്താവെ ഞാൻ തിന്നുപോയതാ ദൈവമേ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഡെസ്റ്റിനി അവൻ്റെ വിധേയത്വം അവൻ്റെ ഭാഗദയത്വം മറ്റൊന്ന് ആയിരുന്നേനെ നോക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിശുദ്ധ വചനം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് പാപം ചെയ്യുന്നത് അത് തെറ്റു തന്നെയാണ് എന്നാൽ പാപം ചെയ്ത് മടങ്ങി വരുവാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ അത് അവർ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഗ്ലോറിസ് നോട്ട് ഇൻ നെവർ ഫോളിങ് ബട്ട് ഇൻ റൈസിങ് എവറി ടൈം വെൻ വി ഫോൾ അവർ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഗ്ലോറിസ് നോട്ട് നെവർ ഫോളിങ് but in rising every time when we fall nammude ettavum valiya glory nammude anugraham ennu parayunnathu veenu pogaadirikkunnadilalla veeruna ore samayathum elunnettu varumbolana namukku anugraham poornamagunnathu john climascus ennu parayunna paurasthe pidavu bishop callistos wear ennu parayunna vedashastrajnan അദ്ദേഹത്തെ കോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത് വായിക്കുവാനായിട്ടിടയായി നമുക്കത് കുറച്ചുകൂടെ അർത്ഥമുള്ളത് കൊണ്ട് അത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് ഒന്നുകൂടെ പറയുക ജോൺ ക്ലിമാസ്കസ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ടു റിപ്പെൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ടു ലുക്ക് ഡൗൺവേർഡ്സ് അറ്റ് മൈ ഓൺ ഷോർട്ട് കമ്മിങ്സ് ബട്ട് അപ്വേർഡ്സ് അറ്റ് ഗോഡ്സ് മേഴ്സി ആൻഡ് ലവ് it is not look backwards with self reproach but forward with truthfulness it is to see not what i have failed to be but what by the grace of god i might it to become malayalathil adu adinde bhashantaram adu pole padanupadam tarjuma cheyidillengilum namukku manasilaakkuvan kediyum അനുദപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ താഴോട്ട് നോക്കുന്നതല്ല നമുക്ക് കരുണയുള്ള ഒരു ദൈവമുണ്ട് എന്ന് മുകളിലേക്ക് നോക്കുന്നതാണ് അനുതാപം ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ലുക്കിംഗ് ബാക്ക്വേർഡ്സ് ഓഫ് മൈ റിപ്രോച്ച് എന്റെ കുറവുകളെ കുറിച്ച് എന്റെ കുറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പുറകോട്ട് നോക്കി വേദനിക്കുന്നതിനല്ല ബട്ട് ലുക്ക് ഫോർവേഡ് മുമ്പോട്ട് നോക്കി എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ക്രിസ്തു യാഗമായി തീർന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതില്ല ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ നിമിഷങ്ങളും അനുതാപത്തിൻ്റെതാകണം കള്ളന് കിട്ടിയ നൽവരം അതുകൊണ്ടാണ് കള്ളന് കിട്ടിയ നൽവരം എന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ആരാധനയിൽ നാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് മരമതുനുയരെ കർത്താവേ കള്ളനു കിട്ടിയ നൽവരം നമ്മളൊക്കെ പാടി പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കള്ളനൊന്നും മനസ്സിലില്ല വിശുദ്ധന്മാരെ ഉള്ളൂ വിശുദ്ധന്മാരെ മനസ്സിലുള്ളൂ അവരെ വേണ്ടതല്ല പക്ഷെ വിശുദ്ധരിൽ വിശുദ്ധനാണ് ഈ കള്ളൻ കാരണം ശരിയായ അനുതാപം അയാൾക്കുണ്ടായി ഞാൻ കുറവുള്ളവനാണ് ഞാൻ ബലഹീനനാണ് 
എന്നിൽ പരിമിതിയുണ്ട് എന്നത് അയാൾക്ക് ബോധ്യമായി യഥാർത്ഥ പാപബോധം അയാൾക്കുണ്ടായി എ കോൺഷ്യസ് റിപ്പൻഡൻസ് എ കോൺഷ്യസ് റിപ്പൻഡൻസ് നമുക്ക് പാപാവബോധം ഉണ്ടാകണം അതുകൊണ്ട് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നത് വ്യസനത്തിനുള്ള മാർഗം എന്നിലുണ്ടോ എന്ന് നീ നോക്കണം കാരണം ഞാൻ നോക്കിയാൽ ഐ ആം പെർഫെക്റ്റ് ഞാൻ നോക്കിയാൽ ഞാൻ പൂർണ്ണനാണെന്ന് കാരണം ഒന്നാമതെ നമുക്ക് ഈ സെൽഫ് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ സ്വയം നീതീകരണ വാഞ്ച അത് ആഡമിക് സിന്നിലൂടെ ഇൻക്ലിനേഷൻ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ആഡമിക് സിൻ നമുക്കില്ല ആദാമ്യ പാപം നേരിട്ട് വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ പൗരസ്ത പിതാക്കന്മാര് പറയുന്നത് ആൻ ഇൻക്ലിനേഷൻ ടു സിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പാപം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ത്വര ആ ത്വരയാണ് സ്വയം നീതീകരണം എന്നത് സെൽഫ് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ എപ്പോഴും ശരിയാ എനിക്കൊരു കുറവുമില്ല എനിക്ക് ബലഹീനതയില്ല എന്നുള്ള ചിന്ത പക്ഷേ ഈ കള്ളന് അവന് ബോധ്യമുണ്ടായി അവൻ പറയുന്നത് നാമവും ന്യായമായി ശിക്ഷയനുഭവിക്കുന്നു നാം പ്രവർത്തിച്ചതിന് യോഗ്യമായിട്ടല്ലോ നാം അനുഭവിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ ബോധം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം ക്രിസ്തുവിന്റെ വേദന നിറഞ്ഞ മുഖം അവന് പാപബോധം ഉണ്ടാക്കി പാപമില്ലാത്ത ഇവൻ കഷ്ടമനുഭവിക്കുന്നത് പാപിയായ എനിക്കു വേണ്ടിയാണെന്നും ഞാനാണ് അതിന്റെ ഗുണഭോക്താവെന്നും അവന് ബോധ്യപ്പെട്ടു അതല്ലേ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നത് ഈ ചൊല്ലലിന്റെ മാധുര്യമൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി ടി വി ഗ്രിഗോറിനൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചൊല്ലലിന്റെ മാതൃക മാതൃകയും പ്രസംഗത്തിന്റെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം അടിപൊളി പ്രസംഗം എനിക്ക് അവരോടൊന്ന് സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ട് ഈ അടിപൊളി എന്ന മലയാള വാക്കിന്റെ അർത്ഥമെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാവൂ അടിപൊളി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ നെഗറ്റീവ് കൊണ്ണോട്ടേഷൻ പോസിറ്റീവ് അല്ല ചുമ്മാ അതെല്ലാം കേട്ടിയിടുക കാരണം ഇതിന്റെ അർത്ഥം പോലും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അടിപൊളിയോ സ്വരമാധ്യമയോ ഉള്ളൂ അല്ല അവിടെ നാം ചിന്തിക്കേണ്ടുന്നത് യാക്കോബിന്റെ തക്സായിൽ പറയുന്നത് പാപമില്ലാത്തവനായ നമ്മുടെ കർത്താവ് മഹാപാപികളായ നമുക്കു വേണ്ടി മരണമനുഭവിക്കുവാൻ തയ്യാറായപ്പോൾ നമ്മളിൽ എത്ര പേർക്ക് ഈ ചൊല്ലിക്കൂട്ടുന്ന ഞങ്ങൾക്കും ചൊല്ലിക്കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കും അതൊരു അവബോധമായി മാറിയിട്ടുണ്ടോ അതൊരു സെൻസായി സെൻസിബിലിറ്റിയായി മാറിയിട്ടുണ്ടോ നമ്മളിത് കേൾക്കാറുണ്ട് പാപമില്ലാത്തവനായി നമ്മുടെ കർത്താവ് പാപികളായ നമുക്ക് വേണ്ടി മരണമനുഭവിക്കുവാൻ തയ്യാറായപ്പോൾ തിമത്തിയോസിനോട് പൗലോസ്ലിക പറയുന്നത് പോലെ ഒന്നു തിമത്തി ഒന്നാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഒന്നു തിമത്തി ഒന്നാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം യേശു ക്രിസ്തു പാപികളെ രക്ഷിപ്പാൻ ലോകത്തിൽ വന്നു എന്നുള്ളത് വിശ്വാസ്യവും എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുവാൻ യോഗ്യവുമായ വചനം തന്നെ ആ പാപികളിൽ ഞാൻ ഒന്നാണ് നമുക്ക് അവബോധം വേണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ കുമ്പസാരം അതിനാകണം കുമ്പസാരത്തെ നമ്മൾ അത് മാറ്റിക്കളയാനല്ല അവബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന കൂതാശകളുടെ അർത്ഥം നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അവബോധമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് കൂതാശകൾ വെറുതെ അങ്ങ് ചെയ്തു പോകുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു പാപികളെ രക്ഷിക്കുവാൻ ലോകത്തിൽ വന്നു എന്നത് വിശ്വാസ്യവും അതെല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നതും ആണ് ആ പാപികളിൽ ഞാൻ ഒന്നാമൻ പൊലൂസ വീണ്ടും പറയുന്നു ഗലാത്തി ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം ഇനി ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല ക്രിസ്തു പത്രയും എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജഡത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതോ ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജഡത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതോ എന്നെ സ്നേഹിച്ച് എനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ താൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ദൈവപുത്രനിലുള്ള വിശ്വാസത്തലാകുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യേശു ലോകത്തിൽ വന്നത് നമുക്ക് കാറ് തരാനൊന്നും അല്ല യേശു ലോകത്തിൽ വന്നത് സൗഖ്യം മാത്രം തരാനല്ല നമുക്കതിലേക്ക് വരാം യേശു ലോകത്തിൽ വന്നത് പ്രോസ്പിരിറ്റി ഗോസ്പരുകാരൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെല്ലാം നടപ്പിക്കാക്കി തരും എന്നത് പറയാനല്ല യേശു എന്തിനാ ലോകത്തിൽ വന്നത് എന്നത് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് 
ക്രിസ്തുവിന്റെ മനുഷ്യാവതാരത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ത് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ വേദനയുടെ മുഖം കണ്ടപ്പോൾ അവന് മനസ്സിലായി ഈ വേദന എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അതിന്റെ പുനരാവിഷ്കാരമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിശുദ്ധ കുർബാന അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ സ്ഥാപിച്ച വിശുദ്ധ കുർബാനയെ കുറിച്ച് വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ മർക്കോസിന്റെ മാളികയിൽ നടന്ന തിരുവത്താഴത്തിന്റെ ഓർമ്മ എന്നതല്ല പൗലോസ് ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് ഈ അപ്പം ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഈ രക്തം പാനം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവൻ രണ്ടാമത് വരുന്നത് വരെയും അവന്റെ മരണത്തെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു നമുക്കിത് വെറും ഓർമ്മ മാത്രമാ അത് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് തിയോളജിയാ ഓർമ്മ മാത്രം തിരുവത്താഴത്തിന്റെ ഓർമ്മ റിമംബറൻസ് ഉള്ളി എന്നാൽ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നതും പൗരസ്ത്യ വേദശാസ്ത്രവും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വിശുദ്ധ കുർബാന ക്രിസ്തു നടത്തിയ തിരുവത്താഴത്തിന്റെ ഓർമ്മ മാത്രമല്ല മറിച്ച് കാൽവറിയിൽ അവന്റെ തിരുയാഗത്തിന്റെ പങ്കാളിത്തമാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന ലാഘവ ബുദ്ധിയോടെയല്ല അതിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ പങ്കെടുത്തതിന്റെ കുഴപ്പമൊക്കെയാണ് ദൈവം തിരിച്ചടിച്ചത് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണേ വിശ്വസിക്കാം വേണ്ട വിശ്വസിക്കണ്ട ലാഘവ ബുദ്ധിയോടെ യാതൊരു ഗൗരവമില്ലാതെ ചൊല്ലുന്നവരും ചൊല്ലി കേൾക്കുന്നവരും അതിനെ സമീപിച്ചതിന്റെ ശാപമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റാണെന്ന് കാലത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ ആ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയാൻ കഴിയില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കള്ളന് മനസ്സിലായി ഇത് എനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അവന്റെ മരണമാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അവന് അനുതാപബോധം വന്നു വീണ്ടും അവന് അനുതാപബോധം വന്നതിന്റെ കാരണം ആഴമായ അനർഹതാബോധം അവനെ ഭരിച്ചു ഇവൻ മരിക്കുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യതയില്ല ഇവൻ ഈ പാടും പങ്കപ്പാടും അനുഭവിക്കുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടിയാ പക്ഷെ എനിക്ക് അതിന് യോഗ്യതയില്ല യോഗ്യതയില്ലാഞ്ഞിട്ടും ഇത്രത്തോളമാക്കി തീർത്ത ദൈവത്തെ നാം ഓർക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിൽ കുറിക്കുമ്പോഴാണ് അയോഗ്യമായത് ദൈവം കൂടുതൽ യോഗ്യതയുള്ളതാക്കി മാറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് പതിമൂന്നിന്റെ ആറിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലൂക്കോസ് സെവൻകലിസ്തായുടെ സുവിശേഷ രചനയ്ക്ക് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക മെത്തഡോളജിയാണ് ഉള്ളത് വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് പതിമൂന്നിന്റെ ആറ് അവിടെ നമ്മുടെ ശിരസിലേക്ക് മുഖത്തേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടിയിട്ട് ലൂക്കോസ് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ നട്ട അത്തിയാണ് മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ നട്ട അത്തി എനിക്ക് ആദ്യം അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഈ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ നട്ട അത്തി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നമുക്കറിയാം ലോകത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷി കാര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധ വേണ്ട കോർപ്പാണ് കൃഷിയാണ് എന്ത് മുന്തിരി വളരെ ശ്രദ്ധ വേണം അത് നടുന്ന സമയം മുതൽ പറിക്കുന്ന സമയം വരെ കർഷകർ കൂടെ നിൽക്കണം ഈ നാസിക്കിലൊക്കെ പോയാൽ നമുക്കറിയാം മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുമിളിക്ക് താഴെ തേനിയിൽ പോയാൽ മുന്തിരിത്തോട്ടം കാണാൻ കഴിയും തെങ്ങ് വെക്കുന്നത് പോലെ റബ്ബർ വെക്കുന്നത് പോലെ അല്ല ഏറെ പരിചരണം ആവശ്യമുള്ളതാണ് മുന്തിരി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അത്തിയോ പലരും നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ പരിസരത്തിലൊക്കെ അത്തി കൊണ്ട് നട്ടിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും വളം ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അതിങ്ങനെ അങ്ങ് വളർന്നു വന്നു അത്തി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേക പരിചരണം ആവശ്യമില്ലാത്ത വൃക്ഷമാണ് അത്തി മുന്തിരി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേക പരിചരണം ആവശ്യമുള്ളതാണ് ക്രിസ്തു എന്താ പറയുന്നത് നീ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ നട്ട അത്തിയാണെന്ന് ഓർത്തുകൊള്ളണം ഒരു പരിചരണവും അർഹതയില്ലാത്ത നിനക്ക് ഏറെ പരിചരണമുള്ള സ്ഥലത്ത് ഞാൻ നിന്നെ രൂപപ്പെടുത്തി എന്നത് നീ ഓർത്തുകൊള്ളണം ഇച്ചിരി നൊസ്റ്റാൾജിയ വേണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളെയൊക്കെ ദൈവം പരുവപ്പെടുത്തിയ സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ച് യേശു പരുവപ്പെടുത്തിയ സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു ബോധ്യമൊക്കെ നമുക്ക് വേണം പിള്ളേരില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം എങ്കിലും ഈ വെർച്വൽ മീഡിയയിലൂടെ ഏതെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ സ്നേഹത്തോടെ പറയട്ടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇല്ലാത്തതിനെ കുറിച്ചുള്ള പഴിപറച്ചലല്ല ഉള്ള നന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം അനുഗ്രഹമാക്കുന്നത് ഒന്നോർത്ത് നോക്കിയാൽ തള്ളപ്പെട്ടു പോകാവുന്ന എത്രയോ സാഹചര്യങ്ങൾ കാരണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്തൊക്കെ എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ച ഒരു ചിന്ത മാത്രമേ ഉള്ളൂ
ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് പോലെങ്കിലും ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കോടാനുകോടി ജനങ്ങൾ ഈ ഭൂമുഖത്തുണ്ട് മിനിമം ലൈഫ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് എന്തോരം കുറ്റപ്പെടുത്തല അത് കിട്ടിയില്ല ഇത് കിട്ടിയില്ല അതില്ല ഇതില്ല ചില പിള്ളേരൊക്കെ അപ്പനോടും അമ്മയോടും പൾസർ ബൈക്ക് വാങ്ങിച്ചു തരാൻ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോ മുള്ളറ്റ് വാങ്ങിച്ചു തരാൻ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോ അവര് പറയും മക്കളെ പൈസ ഇല്ല ഉടനെ ചോദിക്കും പിന്നെ എന്നാ പണിയായിരുന്നു കുഞ്ഞേ പണികൾ പണികൾ ഏറെ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് നിനക്കിന്ന് നട്ടല്ല് നിവർത്തി നിൽക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ദൈവവും അങ്ങനെ നമ്മളെ കരുതിയിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ നട്ട അത്തിയ പരിചരണമൊട്ടും വേണ്ടാതെ ജീവിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അനർഹ അർഹതയില്ലാത്ത എത്രയോ പരിചരണം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ഇടപെട്ട് ദൈവം രൂപപ്പെടുത്തിയ നമ്മുടെ നന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത നമുക്ക് ഓർക്കുവാൻ കഴിയുമോ ഇത് ദാവീത് ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നാം ദിനവർത്താന്റെ പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായം പതിനാറാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും അറിയാം യഹോവയായ ദൈവമേ നീ എന്നെ ഇത്രത്തോളം കൊണ്ടുവരുവാൻ ഞാൻ ആര് എന്റെ ഗ്രഹവും എന്തുള്ളൂ ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അത് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കണം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് പോലെയെങ്കിലും മിനിമം ജീവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി എങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ച എത്രയോ കോടിക്കണക്കിന് ജീവിതങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിലുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവരാരും പാവികളും നമ്മളാരും മാന്യന്മാരും ആയതല്ല മറിച്ച് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അത്തിയായി തീരേണ്ട നിന്നെ മുന്തിരി തോട്ടത്തിൽ നട്ടു അത്തിയായി തീരേണ്ട നിന്നെ പരിചരണം ഒട്ടും ലഭിക്കാതെ ജീവിക്കേണ്ട നിന്നെ ഒരു മുന്തിരി തോട്ടത്തിൽ നട്ടു പക്ഷേ അടുത്ത വാചകമാണ് എന്നെ ഏറെ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്നത് പക്ഷേ ഫലം തിരഞ്ഞു കണ്ടില്ല താനും അത് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഫലം തിരഞ്ഞു കണ്ടില്ല താനും ഈ കല്ലൂപ്പാറ സെൻട്രൽ കൺവെൻഷൻ ഇരിക്കുമ്പോ പ്രസംഗിക്കുന്ന നി ഞാനും കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളും ചിന്തിക്കണം എത്രയോ പരിപാലനങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായി നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത എത്രയോ പരിപാലനങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത എത്രയോ തലങ്ങൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആരംഭം മുതൽ ഈ ജീവൻ ആരംഭിച്ച സമയം മുതൽ പക്ഷേ അവന് ഫലം കൊടുക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ കള്ളനുണ്ടായി രണ്ടാമത്തെ അവബോധം അവന് യഥാർത്ഥ പാപബോധമുണ്ടായി കൂടി നിന്ന ആർക്കും ഉണ്ടാകാത്ത പത്രോസ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ പത്രോസിന് പോലും ഉണ്ടാകാത്ത പാപബോധം കുരിശിൽ കിടക്കുന്ന കള്ളനുണ്ടായി അതാണ് അവന്റെ രണ്ടാമത്തെ നിലപാട് ഒന്ന് ദൈവമാര് രണ്ട് ഞാനാര് മൂന്നാമതായി അവൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ മാഹാത്മ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞു ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്റെ പിതാവേ എന്റെ പിതാവേ എന്നെ നീ കൈവിട്ടതെന്ത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നവന്റെ മുമ്പിലാണ് കള്ളം പറയുന്നത് നീ രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ചു വരുമ്പോ നമ്മളായിരുന്നെങ്കിലോ എങ്ങനെങ്കിലും ഒഴിഞ്ഞു പോകും സത്യമല്ലേ ക്രിസ്തു രാജാവാകും എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് കൂടെ ആള് നടന്നത് രാജാവാകില്ല എന്നത് ആകുമെന്ന ആ സത്യം അവൻ നിഷേധിച്ചപ്പോ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരുതിനും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തു ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കും പോകുവാൻ മനസ്സുണ്ടോ അതിന് പത്രോസ് മറുപടി പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളവിടെ പോണം നിത്യജീവന്റെ മൊഴികൾ നിന്നിലുണ്ട് എന്നാൽ ആ പത്ര ഞാൻ പത്രോസിനെ ഈകഴുത്തുകയല്ല പത്രോസ് ഇച്ചിരി അസാധാരണ നിയോഗം ലഭിച്ചയാളല്ലേ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടയാളല്ലേ പക്ഷെ കള്ളനോ അവൻ സാധാരണക്കാരനല്ലേ പക്ഷെ അവനുണ്ടായ അവബോധം ആ വ്യക്തിത്വത്തിനുണ്ടായ അവബോധം ആ ആണിപ്പഴുതിൽ കിടക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ നോക്കി അപ്പ നീ എന്നെ കൈവിട്ടത് എന്ത് എന്ന ആർത്തനാദം പൊഴിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ നോക്കി അവൻ പറകിയ നീ രാജാവാൻ അതെ ലൈഫ് വിത്ത് ജീസസ് ഇസ് എൻ എൻഡ് ലെസ് ഹോപ്പ് ബട്ട് ലൈഫ് വിത്ത് ജീസസ് ഇസ് എൻ ഹോപ്പ് ലെസ് എൻഡ് ലൈഫ് വിത്ത് ജീസസ് ഇസ് എൻ എൻഡ് ലെസ് ഹോപ്പ് ബട്ട് ലൈഫ് വിത്തൌട്ട് ജീസസ് is an hopeless end chalapadukku chindikkarundi post covid spirituality engane nilanirthanam engane roopapaduthanam enna sabha chala nirdeshangal sabha pidakanmar nirdeshangal kalpanagalude tharindunnada kaaranam 
വന്നതുപോലെ ഇനി നമുക്ക് പോകാനാകില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വന്നതുപോലെ പോകാനാകില്ല ചില മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ ആത്മീകതയിൽ തീർത്തും വന്നേ തീരും ആത്മീകതയുടെ പേരിൽ കാട്ടിക്കൂട്ടിയിരുന്ന ചില ബഹളമയമായ പുരുഷാരത്തിന്റെ ചിന്തകൾ മാറിയേ തീരും അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ സമയമാണിപ്പോൾ ഇതൊന്നും മാറുന്ന ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റിന്റെ സമയം ഇനിയും നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഒരു പോസ്റ്റ് കോവിഡിയൻ സ്പിരിച്വാലിറ്റി എങ്ങനെയാകണം എന്നതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ക്രിസ്തു കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരാത്മീകത ക്രിസ്തു കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരാത്മീകതയുടെ നൽവരം പലപ്പോഴും ഇന്ന് പലർക്കും വിശുദ്ധന്മാരെ ഒക്കെ അറിയാം പക്ഷെ ക്രിസ്തുവിനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല ക്രിസ്തു ആര എന്ന ചിന്ത തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയുന്നില്ല മൂന്ന് വർഷം ഗുരുവിന്റെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുപറ്റിയ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പോലും തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയാതിരുന്നത് മൂന്നര മണിക്കൂറിലെ ദുഃഖത്തിന്റെ സഹവാസത്തിലൂടെ കള്ളൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ പറയുന്നത് യേശുവെ നീ രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ചു വരുമ്പോ നീ രാജാവാണ് എന്ന് അവൻ സമ്മതിക്കുകയാ ക്രിസ്തു രാജാവാണ് അവൻ രക്ഷകനാണ് എന്ന് ആ കള്ളൻ സമ്മതിക്കുന്നതാണ് അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ വലിയ നന്മ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് വ്യക്തിപരമായ ചില അവബോധങ്ങൾ വേണം എല്ലാവരും പൂട്ടുന്നത് പോലെ പൂട്ടിപ്പോകാനല്ല വെള്ളത്തിൽ പൂട്ടാൻ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് വ്യക്തിപരമായ അവബോധം വേണം അതുകൊണ്ടാണ് യേശു ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ ആരെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ കേട്ടു കാരണം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടവരും സ്ഥാനമുള്ളവരുടെയും പേരുകൾ പൊതുസമൂഹം ഉറക്കെ പറയും എന്നാൽ ക്രിസ്തു നിനക്ക് ആരാണ് ഇതാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ചോദ്യം ഇതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ വേദപുസ്തകത്തിൽ ചിലരൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട് ഫിലിപ്പ് ലേഖനം ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവും മരിക്കുന്നത് ലാഭവുമാണ് വിശുദ്ധ തോമസ് ലിഖ പറയുന്നു അവൻ എന്റെ കർത്താവും എന്റെ ദൈവവുമാണ് ഇതാണ് മാർത്തോമൻ പാരമ്പര്യം ഇതാണ് മാർത്തോമായുടെ ദീപശിക ആളിപ്പടരും ദീപശിക തലമുറ തലമുറ കൈമാറി നാം പാലിക്കേണ്ട ദീപശിക അല്ലാതെ ലോറിയുടെ പുളക് പുറകിൽ ആളോടുന്നതല്ല ബഹളമയമായ ജാഥകൾ നടത്തുന്നതല്ല അത് വേണ്ടെന്നല്ല പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ വലിയ അവബോധമുണ്ടാകണം ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവും മരിക്കുന്നത് ലാഭവും ഒരു കുരുവി സന്ധ്യ വരെ പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നു സന്ധ്യയായപ്പോൾ അത് പാട്ടു നിർത്തി പാട്ടു നിർത്തിയപ്പോഴാണ് ലോകത്തിന് മനസ്സിലായത് അത് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് ഒരു കുരുവി സന്ധ്യ വരെ പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നു സന്ധ്യക്ക് അത് പാട്ടു നിർത്തി അത് പാട്ടു നിർത്തിയപ്പോഴാണ് ലോകത്തിന് മനസ്സിലായത് അത് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് സെമിനാരി പഠനത്തിൻ്റെ നാല് വർഷങ്ങൾ ബുധനാഴ്ച രാവിലകളിൽ ഒരു അംബാസഡർക്കാർ സെമിനാരിയുടെ മുറ്റത്ത് വന്നു നിൽക്കും കുട്ടികളെല്ലാം ഓടിച്ചെല്ലും അതിൽ നിന്നും ഇറങ്ങുന്ന പിതാവ് അന്ന് മുഴുവൻ എത്തിക്സും നെയ്ബറും പോൾ ടില്ലിക്കും ഒക്കെ പറഞ്ഞു അവരുടെ ധാർമ്മികതയെക്കുറിച്ച് പറയും പൗരസ്ത്യ വേദശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ആഴത്തെക്കുറിച്ച് പറയും വൈകിട്ട് സന്ധ്യ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് എത്ര സമയമില്ലെങ്കിലും അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നന്മയുടെ ചില പാഠങ്ങൾ തരും അന്ന് കേട്ടതാണ് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ജീവിച്ചാലും മരിച്ചാലും ദൈവം മാത്രം മതി എനിക്ക് ഒരു കുരുവി സന്ധ്യ വരെ പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നു സന്ധ്യയായപ്പോൾ അത് പാട്ടു നിർത്തി പാട്ടു നിർത്തിയപ്പോഴാണ് ലോകത്തിന് മനസ്സിലായത് അത് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് ഈ പാട്ടുപാടിയ ചില കുരുവുകളൊക്കെ അസ്തമിച്ചു പോയത് സഭയുടെ ആത്മീകതയുടെ ചില കുറവുകൾക്ക് കാരണമായോ എന്ന് പര്യാലോചന ചെയ്യേണ്ടുന്ന സമയം കൂടിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ കോവിഡിൻ്റെ മാറ്റത്തിൻ്റെ സമയം കുരുവികൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടില്ല നമുക്ക് ആ പ്രത്യാശയുടെ കുരുവികൾ ഉണ്ടാകണം കള്ളൻ പറയുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഉത്ഥാനം ചെയ്യും അതേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കുരിശിൽ കിടന്ന് നിലവിളിക്കുന്ന എൻ്റെ അപ്പ എന്നെ കൈവിട്ടത് എന്ത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയാണ് കള്ളൻ പറയുന്നത് എന്റെ യേശു ഉത്ഥാനം ചെയ്യും 
പൗലോസിന്റെ വിശ്വാസം അതായിരുന്നു യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വ്യർത്ഥമാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇന്ന് എത്ര പേർക്ക് അവബോധമുണ്ട് കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല ഗീവർഗീയ സഹതായിയുടെ പെരുന്നാളിൽ വരുന്ന എത്ര പേർ കർത്താവിന്റെ ഉയർപ്പ് പെരുന്നാളിൽ വരും ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല കേട്ടോ ഒരിക്കലും കുറ്റപ്പെടുത്തലല്ല പരിമല തിരുമേനിയുടെ പെരുന്നാൾ റാസയ്ക്ക് പങ്കെടുക്കുന്നവർ എത്ര പേർ യൽദോ പെരുന്നാളിന് വരും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യൽദോയും കെന്തായും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ദുഃഖറോനോ ഉണ്ടാകുന്നത് യൽദോയും കെന്തായും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ദുഃഖറോനകൾ ഉണ്ടാകില്ലായിരുന്നു നമുക്കൊന്ന് ദുഃഖറോനയ്ക്കാണ് പ്രാധാന്യത വേണ്ട എന്നല്ല കാരണം വിശുദ്ധന്മാര് പോലും അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അനുഗ്രഹത്തിനായിട്ടാണ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് അവരെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നത് വിശുദ്ധന്മാര് പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ കള്ളൻ യേശു ആരാണ് എന്ന് അവന് മനസ്സിലായി അവൻ രാജാവാണ് അവൻ രാജ്യത്വം പ്രാപിക്കുന്നവനാണ് എന്ന് കൂടെയുണ്ടായവർ വിട്ടുപോയപ്പോഴേക്കും കൂടെയുണ്ടായവർ ഇവൻ രാജാവാകില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ മാറിപ്പോകുമ്പോഴും വേദനയുടെ പാരമ്യതയിൽ കിടക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് കള്ളൻ പറയുകയാണ് നീ രാജാവാണ് അതെ മറ്റൊന്നിനോടും താരതമ്യം ചെയ്യാനാകാത്തതും മറ്റൊന്നിനും പകരം വെക്കാനാകാത്തതുമായ ഒരു ബന്ധം അവന് ക്രിസ്തുവിനോട് ഉണ്ടായി രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധം നടക്കുന്ന കാലം ഫ്രാൻസിലെ ഒരു കുഗ്രാമത്തിലെ ഇടിഞ്ഞുപോയ പള്ളിയുടെ അൾത്താര ആശുപത്രി ഓപ്പറേഷൻ ടേബിളാക്കി മാറ്റി ആ പള്ളിയും ചുറ്റുപാടുകളും ആശുപത്രിയായി ശരീരമാസകലം മൈൻ തറച്ച ഒരു പടയാളി അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും മൈൻ നീക്കം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ഡോക്ടർ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി കടന്നു വരികയാണ് ഇടിഞ്ഞുപോയ അൾത്താരയിലാണ് ഈ മനുഷ്യനെ കിടത്തിയിരിക്കുന്നത് അനസ്തേഷ്യ കൊടുക്കുവാൻ ആളില്ല ഡോക്ടർ ചോദിച്ചു സർജൻ ചോദിച്ചു നിനക്ക് വേദന സഹിക്കാമോ നിനക്ക് വേദന സഹിക്കാമോ ആ അൾത്താരയ്ക്ക് പിമ്പിലുള്ള ക്രൂശിത രൂപത്തെ നോക്കിയിട്ട് അവൻ പറഞ്ഞു ആസ് ലോങ് എസ് ഐ ക്യാൻ ലുക്ക് അറ്റ് ഹിം ഐ ക്യാൻ മാനേജ് As long as I can look at him, I can manage. That is the only thing we have to do. We have to do post-COVID-19. 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 നീ രാജ്യത്വം പ്രാപിക്കുന്നവനാണ് നീ പാപരഹിതനാണ് എന്ന് ക്രിസ്തുവിന്റെ മുമ്പിൽ അവൻ സമ്മതിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്തിനാണ് ക്രിസ്തു ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കും ഇന്നത്തെ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ കാലത്തെ പ്രോസ്പിരിറ്റി ആത്മീകത കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ പറയും യേശു ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് പ്രോസ്പിരിറ്റി തരുവാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നാൽ ക്രിസ്തു ലോകത്തിൽ വന്നത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞതുപോലെ കാർ തരാനോ സമ്പത്ത് കൂട്ടാനോ ഒന്നുമല്ല ക്രിസ്തു വന്നത് എന്തിനായിരുന്നു പൗരസ്ത്യ പിതാക്കന്മാർ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു യാക്കോബിന്റെ അനാഫോറയിൽ വിശുദ്ധ ശോശപ്പ ആഘോഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള പ്രാർത്ഥന ദ പ്രേ ടു വെയിൽ എന്നാണ് ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പിതാക്കന്മാർ ഇട്ടിരിക്കുന്ന തലക്കെട്ട് ആ പ്രാർത്ഥന ഇങ്ങനെയാണ് ചൊല്ലുന്നത് വഴിതെറ്റിപ്പോയ ആടിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാനായി മഹത്തായ തൻ്റെ മനുഷ്യ സ്നേഹത്താൽ സ്വന്തം പുത്രനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ച പിതാവാം ദൈവമേ വഴിതെറ്റിപ്പോയ ആടിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാനായി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു പ്രമിയോൻ സദറായിൽ ചൊല്ലുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അന്യമായി പോയിരുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രകൃതത്തെ തന്നോട് നിരപ്പിക്കുവാൻ സ്വന്ത പുത്രനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ച പിതാവാം ദൈവമേ വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ ഏവൻ ഗലീസ്തായുടെ അനാഫുറയിൽ ഈ ശോശപ്പം ആഘോഷിച്ച് കഴിഞ്ഞുള്ള പ്രാർത്ഥനയിൽ കൈ ഉയർത്തി കൈ ആവസിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ ചൊല്ലുന്നത് വിരൂപമായിരുന്ന 
ഞങ്ങളുടെ മനുഷ്യരൂപത്തെ സ്വരൂപമാക്കുവാൻ വേണ്ടി ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന യേശുവേ നിങ്ങൾ പറ കാറുതരനാണോ അതുകൊണ്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ കാറു തരുന്ന പരിപാടിയും ഈ സൗഖ്യത്തിന്റെ മൊണോപ്പൊളിയും എല്ലാം നിന്നു പോയപ്പോഴും വിശുദ്ധ കുർബാന നിന്നു പോകാഞ്ഞത് എന്ന് ഞാൻ ആമുഖമായി പറഞ്ഞത് ഇനിയെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ സത്യത്തിലേക്ക് വരണം ഇനിയെങ്കിലും കർത്താവ് ലോകത്തിൽ വന്നത് വിരൂപമായ എന്റെ രൂപത്തെ മാറ്റുവാൻ സ്വരൂപമാക്കുവാൻ അതുകൊണ്ടാണ് അന്യമായി പോയിരുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രകൃതത്തെ തന്നോട് നിരപ്പിക്കുവാൻ നമ്മുടെ പ്രകൃതം വികൃതമായി പോയപ്പോൾ ക്രിസ്തു സുകൃതമായി നമ്മുടെ പ്രകൃതം തന്റെ പ്രകൃതമാക്കി മാറ്റുവാൻ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു അതിനാ നമ്മൾ പാടുന്നത് പക്ഷെ പാടുമ്പോൾ എത്ര പേര് പള്ളിയിലുണ്ടെന്ന് നമ്പരനറിയാം തൻ സാമ്യം നാം പൂണ്ടിടുവാൻ നമ്മുടെ സാമ്യം ആര് കേട്ടു ആര് കേട്ടു എന്നാലും വീട്ടിൽ നമ്മളൊക്കെ ഇരിപ്പായെങ്കിലും ആകുന്ന സമയത്തെങ്കിലും ചിലർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പോകണമെന്ന് അതിനാണ് ക്രിസ്തു ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് വിശുദ്ധ യോഹന്ന നാലാം അധ്യായം ഒൻപത് പത്ത് വാക്യങ്ങൾ ദൈവം തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ നാം അവനാൽ ജീവിക്കേണ്ടുന്നതിന് ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചു ഇത്രയും മാത്രം മതി നാം അവനാൽ ജീവിക്കണം നമ്മുടെ പ്രകൃതം സുഹൃതമാകണം അവങ്കിലേക്ക് നോക്കിയവർ പ്രകാശിതരായി അവരുടെ മുഖം ലജ്ജിച്ചില്ല വിശുദ്ധ പത്രോസിന് പോലും താക്കോല് മേടിച്ച കക്ഷിക്ക് പോലും മനസ്സിലാകാത്തത് വലതുഭാഗത്തെ എന്ന് പറയുന്ന കള്ളന് മനസ്സിലായി അവൻ പറഞ്ഞു യേശുവേ നീ രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ചു വരുമ്പോ നാലാമത് ഒരു ചിന്ത കൂടെ കമ്പി വാചകങ്ങളിൽ രണ്ടു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം നാലാമതായും അവനുണ്ടായ ചിന്ത പറുദീസായെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം അവന് ഉണ്ടായി അതായത് മരണശേഷം എന്ത് എന്ന ബോധം അവനുണ്ടായി നമുക്കറിയാം എപ്പിക്കൂറിയൻ സിദ്ധാന്തം നമുക്കറിയാം ഉണ്ണുക ഉടുക്കുക ആനന്ദിക്കുക പിന്നെ ഒന്നുമില്ല സ്റ്റോയിക് സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകം പാപമാണ് ഈ ലോകം പാപമാണ് അതുകൊണ്ട് ലോകത്തിലെ എല്ലാം പാപമാണ് ഇതാണ് സ്റ്റോയിക് ഫിലോസഫി എന്നാൽ യഥാർത്ഥ ആത്മീകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോക ജീവിതത്തെ ഒരു പടിയായി ആത്മീക വളർച്ചയുടെ പടിയായി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ആത്മീക ജീവിതം കള്ളൻ അവന് ബോധ്യപ്പെട്ടു ഇതിനപ്പുറം ഒരു ജീവിതമുണ്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടെല്ലാം തീരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് യേശുവിനോട് പറയുന്നത് നീ രാജ്യത്വം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ എന്നെയും കൂടെ ഓർക്കണമേ ഒരു മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തലും അവൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മരണം യാഥാർത്ഥ്യമായതുപോലെ തന്നെ മരണാനന്തര ജീവിതവും യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മരണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് പോസ്റ്റ്പോണ്ടഡ് ലൈഫ് ഈസ് ഡെത്ത് പോസ്റ്റ്പോണ്ടഡ് ഡെത്ത് ഈസ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നീട്ടിവെക്കപ്പെട്ട മരണമാണ് എന്ത് ജീവിതം പോസ്റ്റ്പോണ്ടഡ് ഡെത്ത് ഈസ് ലൈഫ് ഇതിനപ്പുറം ഒരു ജീവിതമുണ്ട് നമ്മുടെ ലോകം അത് കാണിച്ചു തരികയാണ് എന്നും കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കൊട്ടാരമായാലും വിട്ടേ മതിയാകും ജിത്തു കൃഷ്ണമൂർത്തി പറയുന്നൊരു വാചകം എന്നെ ഏറെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ലൈഫ് ഈസ് ഡെത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത് ഈസ് അവെയ്റ്റിംഗ് യു യു കോൺ ആർഗ്യു വിത്ത് ഡെത്ത് ആസ് യു ആർഗ്യു വിത്ത് ലൈഫ് നിങ്ങൾ മരണം യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നിങ്ങൾ ജീവിതത്തോട് ആർഗ്യു ചെയ്യുന്നത് പോലെ എന്തിനോട് ആർഗ്യു ചെയ്യാനൊക്കില്ല മരണത്തോട് ആർഗ്യു ചെയ്യാനൊക്കില്ല അതുകൊണ്ട് മരണം കഴിഞ്ഞുള്ള ഒരു ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കണം ആ അവബോധം ഇവിടെയും ഈ കള്ളനുണ്ടായി കൂടെ നടന്നവർക്കില്ലാത്ത അവബോധം ചൊവ്വാഴ്ച സൂത്താറ പ്രാർത്ഥനയിൽ പിതാക്കന്മാർ പറയുന്നത് ആത്മാക്കൾക്ക് അനുതാപവും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കരവും ഭ്രമിക്കത്തക്കതുമായ മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സ്മരണയും വിചാരവും എപ്പോഴും നൽകണമേ ആത്മാക്കൾക്ക് അനുതാപവും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കരവും ഭ്രമിക്കത്തക്കതുമായ മരണബോധം ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ 
ഈ ബോധം നമുക്ക് തന്നതാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അടുത്ത നിമിഷം എന്തെന്ന് അറിയാത്ത അവസ്ഥ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ചുരുക്കുകയാ അവന് ഈ നാല് അവബോധമുണ്ടായപ്പോൾ അവന് ക്രിസ്തു കൊടുത്ത വലിയ സാധ്യതയാണ് പറുദീസ പറുദീസ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പേർഷ്യൻ ഒറിജിന ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം രാജാവുമൊത്ത് മൃഷ്ടാന്ന ഭോജനം കഴിക്കുന്ന സ്ഥലം എ ഫെൻസ്ഡ് ഗാർഡൻ എന്നാണ് പറുദീസ എൻക്ലോസ്ഡ് ഗാർഡൻ എന്നാണ് പറുദീസ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പാരഡൈസ് അതായത് തൻ്റെ രാജ്യത്തെ ചില സിലക്റ്റീവായ ആളുകളുമായി രാജാവ് ഡിന്നർ കഴിക്കും അങ്ങനെ ഡിന്നർ കഴിക്കുവാൻ വേണ്ടി രാജാവ് സിലക്ട് ചെയ്ത് ആ ക്രമീകരണം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ് പറുദീസ പാരഡൈസ് എൻക്ലോസ്ഡ് ഗാർഡൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ശിഷ്യ സമൂഹത്തിന് കിട്ടാത്ത വലിയ സ്ഥാനം അവിടെ കള്ളന് കിട്ടുകയ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഏറെ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ കഷ്ടാനുഭവ ആഴ്ച ശുശ്രൂഷ ക്രമം പേജ് നമ്പർ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് മുതലുള്ളത് ഒന്ന് ധ്യാനിക്കണം വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ഈ കള്ളൻ സ്വർഗത്തിലെത്തുകയാണ് കള്ളനും മാലാഖയും തമ്മിലുള്ള സംവാദമാണ് സ്വർഗത്തിലെത്തുമ്പോൾ ഇരുപത് കാരണങ്ങളാണ് സ്വർഗത്തിൽ കയറാൻ ഒക്കാത്തതിനെ കുറിച്ച് മാലാഖ കള്ളനോട് പറയുന്നത് കള്ളൻ ഒറ്റ കാര്യമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ സ്വർഗത്തിൻ്റെ വാതിൽ തുറന്നു ഇരുപത് കാരണങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ കയറാൻ ഒക്കാത്തതിനെ കുറിച്ച് മാലാഖ കള്ളനോട് പറയുന്നു ഇതെല്ലാം പാടി പോകേണ്ടതെന്നാണെങ്കിൽ ഞാൻ പോകുന്നില്ല കള്ളൻ ഒറ്റ കാര്യമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ കള്ളൻ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് എന്നെ നയിക്കും പുത്രൻ തൻ കുരിശിനെ ഞാൻ കൈവെടികില്ല സത്യമത മുഗ്ര ശ്ലീബായാൽ ഏതനിലേറാം തടവൻ എന്നെ നയിക്കും പുത്രന്റെ കുരിശാൽ എനിക്ക് എവിടെ കയറാം എനിക്ക് പറുദീസായിൽ കയറാം ഇരുപത് കാരണങ്ങൾ നിങ്ങൾ എണ്ണി എണ്ണി അത് ധ്യാനിക്കണം കേട്ടോ ഇരുപത് കാരണങ്ങൾ നീ ഒരു കള്ളനല്ലേ നീ ഒരു മനുഷ്യനല്ലേ എന്ന് മാലാഖ ചോദിക്കുമ്പോ ഇരുപത് കാരണങ്ങൾ പറുദീസായിൽ കയറുവാൻ യോഗ്യതയില്ല എന്ന് അവിടെ മാലാഖ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുമ്പോ കള്ളനൊന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ എന്റെ യേശുവിന്റെ ക്രൂശിനാൽ എനിക്ക് സ്വർഗം പ്രാപിക്കാം ഈ ബോധ്യത്തോടെ നമുക്ക് കോവിഡ് പത്തൊൻപതിൽ പത്തൊൻപത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ആത്മീകതയെ രൂപപ്പെടുത്താം അതേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കള്ളനാണെങ്കിലും കപടത ഇല്ലായിരുന്നു നമ്മൾ ആത്മീകരാണ് പക്ഷെ എന്തുണ്ട് എന്ന് സ്വയം നിശ്ചയിക്കുക അവൻ കള്ളനായിരുന്നു പക്ഷെ കപടത ഇല്ലായിരുന്നു ഒന്ന് ദൈവബോധം രണ്ട് സ്വയബോധം മൂന്ന് ക്രിസ്താവബോധം മൂന്ന് നാല് മരണത്തിനും അപ്പുറമുള്ള പറുദീസായെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധം ഈ സാധാരണ വ്യക്തിയിലൂടെ അസാധാരണമായ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂസിലൂടെ പറുദീസ കരകതമാക്കാൻ അതാകട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതം കേവലം ഈ ലോകത്തിലെ ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല കൊലോസ് ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ പൗലോസ് പറയുക നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ ഈ ലോകത്തിൽ അഭിരമിക്കുന്നതാകരുത് നിങ്ങൾ ഉയരത്തിലുള്ളത് ചിന്തിപ്പീൻ വായിച്ച പോരാ ജീവിതത്തിനും അപ്പുറം ഒരു പറുദീസായി ഉണ്ടെന്നും ഈ ജീവിതത്തിനും അപ്പുറം ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടെന്നും ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ നാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം അനുഗ്രഹമാകും പുണ്യപിതാക്കന്മാർ പറയുന്നത് പോലെ മരണം ഒരു നാഴിക പോലെ നിഴൽ പോലെ മുമ്പിലുണ്ടെന്ന് ഓർക്കാത്തവൻ ആര് ആ ഓർമ്മയിലൂടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെ പരി പരിപപ്പെടുത്തുവാൻ എല്ലാ നന്മകളും ദൈവം നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഈ നാലു നിലപാടുകൾ നമുക്ക് സ്വാംശീകരിക്കുവാൻ ദൈവം കൃപ ചൊരിയട്ടെ നിങ്ങളേവരോടുമുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും കടപ്പാടും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ